militar do Exército, aliás, das Forças Armadas, né? é uma tradição, uma tradição das Forças Armadas brasileiras, fazer intercâmbio com outras nações. Então isso é muito saudável, tá certo? Muito saudável, é um gasto que se faz, tem que mandar o cara para o exterior, às vezes em algumas missões tem que ir à família também, tem um gasto envolvido aí, tem um desgaste para a pessoa também, mas é muito saudável. Isso aí permite que a força ou as Forças Armadas, elas evoluam. Isso aí você, você potencializa essa evolução, você agiliza, como se fosse um catalisador da evolução da força. Você fazer esse intercâmbio, é o, é o tal do benchmark, né? Nós vamos aproveitar a experiência do outro para não fazer atrapalhada, não fazer besteira. Então, é, ir para o exterior é uma coisa bacana. As forças costumam selecionar os militares que vão para o exterior. É, tem um critério básico aqui que é o idioma, né? Pô, você não vai para um país que fala o idioma A, B, C se você não falar aquele idioma lá. Então tem o um lance do idioma, o militar vai ter que buscar o seu, seu aprendizado de idioma, né? As escolas militares, a maioria delas dá alguma, algum rudimento disso, particularmente as de formação de oficiais, elas têm uma carga de idiomas aí. No Brasil, inglês e espanhol é mais ou menos o básico, tá certo? Mas ao longo da carreira você tem que mostrar proficiência, você tem que fazer exames, fazer provas para mostrar que você realmente fala aquele uhum. idioma. E na minha carreira, eu, eu tive a oportunidade algumas vezes de ir para o exterior, tá certo? Em, em, em três vezes eu, eu fui chamado aí para o exterior, numa delas eu não pude ir, mas nas duas que eu fui chamado e pude ir, eu... eu eu dei a minha presença lá. É, isso, eu digo assim, para ir para o exterior, para servir, para trabalhar no exterior. Não é para visitar outro país, para ir lá, passar dois dias e voltar, não. Eu digo para morar mesmo, tá certo? Então, eu tive a oportunidade de ir duas vezes. A primeira oportunidade, eu estava é, eu servindo no Batalhão de Forças Especiais, no Rio de Janeiro. Pô, isso, esse papo vai longe, hein, cara? Porque só nesse lance eu tenho, tenho umas coisas para contar. Estava servindo no Batalhão de Forças Especiais, eu era capitão, já tinha feito a escola de aperfeiçoamento, isso foi em 99. E na, a unidade anterior que eu tinha servido era em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E, bicho, em Santa Maria, eu, eu, eu trabalhei lá com dois companheiros de turma, tá certo? O Dias Júnior e o Alcimar, dois colegas meus, os coronéis hoje na reserva, é, estiveram comigo lá na unidade. E tô, os dois muito meus amigos, muito amigos mesmo. E quando eu saí do, lá do batalhão, é, um desses colegas, ele falou assim, pô, Hidalto, é, você deixou aqui a tua, tua fotografia, eu fui oficial de operações do batalhão, nós tínhamos um quadro na sala, achei minha foto lá. E eu tinha deixado a foto lá no quadro. Eu falei assim, ah, o cara vai me substituir, ele tira a foto e bota dele lá, não sei o quê. Tá? Eu esqueci da foto lá. E ele, ele deixou a fotinha lá. Daqui a pouco, um belo dia, eu tô lá no Batalhão de Forças Especiais e o meu comandante falou assim, pô, me chamando me chamar, né? Meu comandante era o Coronel Cid. Pô, e aí, cara? Tem papo pra caramba, bicho. Depois a gente fala desse cara. Meu comandante na época era o Coronel Cid. Ele, Coronel Cid, eu não tenho como não te perguntar, porque tá em todos é... os jornais... É, é o mesmo CID? Não, não deixa é. eu te explicar. O, tá. No exército, é, mais ou menos contemporâneos, é, nós temos dois CIDs aí. Um o pessoal chama de CIDinho e o outro chama de CIDão. E a diferença é a altura dos dois mesmo. É, é o porte físico, a altura. É, o, o CIDinho é, é um oficial que, que foi na carreira até, até a general de quatro estrelas. Tá certo? Tá vivo, tá aqui, bonito e tal. Beleza. Tá, é o CIDinho. Tá na reserva, trabalhou no, no governo anterior aí, em algum cargo no exterior, que eu não me lembro. Tá? É o Cidinho. Cara, muito bacana, um general de quatro estrelas. Tá bom? O outro é o Sidão. O Sidão, o coronel Cid, na época, ele faleceu, depois vou te contar esse lance. Tá? É. Faleceu no Rio de Janeiro, foi, foi baleado e tal. É, na época, o meu comandante era o Sidão. Ele, eu não sei se eles são parentes, acho que não, porque é o primeiro nome do cara. É, esse que faleceu, esse que foi meu comandante, eu, o nome dele era Cid Canuso Ferreira. Era meu comandante. Tá, não é, é sobrenome, não é... Não é sobrenome, tá. entendeu? Não é sobrenome, é, nome, é primeiro nome do cara. Perfeito. Então, acho que não é parente, não. É, mas estava eu lá com o Sidão, né, o falecido coronel Cid, e ele mandou me chamar e falou assim, ué, tu aceitou uma missão, uma missão no exterior, isso não passou aqui, não passou por mim, ninguém me perguntou. Eu falei, coronel, eu não aceitei missão nenhuma. Como é que foi esse lance? Ele falou assim, não, Hidalto, consta aqui, você, você tem, um, tem um documento que consta aqui que você que mandou aceitando a missão no exterior. Eu falei, coronel... É uma maluquice qualquer. Aí eu, aí eu falei assim, pô, eu acabei de chegar na unidade, isso deve ter acontecido na minha unidade anterior. Aí eu liguei lá no sétimo BIB, falar com o um coronel, de um, de um cara da minha turma, que era capitão. Aí o cara falou assim, Ridalto, tu não tá sabendo desse lance não, bicho, desculpa, aí eu não te avisei. Aí que os caras consultaram aqui, se, se você, chegou pra você, entendeu? Mas eu era o cara que te substituiu, tava na mesa lá, eu, né, eu vi, não era carta fechada, não era nada, tava aberto. Perguntando se você era voluntário pra ir pro exterior. Aí eu falei, pô, Hidalto é o primeiro da turma, como é que esse cara não vai pro exterior fazer um curso lá no exterior, nos Estados Unidos, pô, bacana e tal, claro que ele vai querer. Pô, bicho, eu peguei e preenchi o negócio. Aí eu falei, pô, Dias, 
tu preencheu essa porra como? Ele falou, não, preenchi, cara, preenchi aí, não tinha que assinar nada, era só preencher e mandar. Eu falei, cara, mas tinha que botar foto essas coisas. Ele falou assim, pois é, aquela foto que você deixou no quadro, né, bicho? <risos> eu botei no papel e mandei. Resultado, né? Meu colega de turma <risos> me escalou para a missão no exterior, né? E que bom que era uma missão boa, né? Não, era boca boa, era boca boa. <risos> só que eu não, meu comandante não estava sabendo, né? Eu tinha que passei o sufoco para explicar isso para o coronel Cid. Sim. Mas aí vamos nós para os Estados Unidos. Me pegou num momento mais ou menos favorável, porque eu tinha saído de Santa Maria e a época, na época minha esposa que estava lá estava terminando a faculdade. Então eu fui para o Rio de Janeiro servir no Batalhão de Forças Especiais, tive vida de cigano. Fiquei lá, eu morava no alojamento do comandante da companhia. Estava comandando uma companhia dentro do Batalhão de Forças Especiais. E tinha um alojamentozinho do comandante de companhia, uma salinha do lado do, do meu posto de comando, né? Tinha uma salinha pequena lá, tinha uma caminha. Eu falei, não, eu vou morar aqui para não, não, não gastar grana no Rio de Janeiro. Né? E a esposa na época ficou em Santa Maria. Então, pô, eu estava nessa situação de morar em alojamento, estava sozinho, minha esposa estava longe mesmo, porque a gente fazia vida de ela me visita um mês, eu visito ela um mês e tal, tava, já, já se via pouco, eu falei, não, tá bom, os astros se alinharam, vamos para o exterior. Avisei a mulher, falei, ó, oh, estou indo para o exterior, ao invés de você vir me visitar aqui daqui a dois meses, você vai me visitar lá nos Estados Unidos, nós vamos marcar um negócio lá. Fui para os Estados Unidos fazer, o, fazer um curso de aperfeiçoamento. É o curso da, equivalente à ESAO, que a gente tem no, no Exército Brasileiro, a Escola de Aperfeiçoamento, eles têm lá também. Só que lá cada arma faz um lugar. Então, eu fui fazer o curso avançado de infantaria, que seria o que eles chamam de Infantry Captain's Career Course. É o, é o curso de, de capitães de carreira. É o, é o, é o aperfeiçoamento deles. É, a gente faz aqui no Brasil em um ano, lá eles fazem seis meses. É, lá é muito oficial. Muito oficial. O americano tem muito oficial. Né? São dezenas de milhares. Então, eles têm que fazer o curso rodar rápido para dar, dar oportunidade para todo mundo. Então, fui para os Estados Unidos fazer esse curso. Pô, cheguei lá, meu inglês era suficiente, tanto é que eu tive que fazer prova de inglês na embaixada dos Estados Unidos, Pô, tive que ir para a embaixada fazer prova de inglês na embaixada com os americanos, me deram um trote lá, porque o cara fez uma ligação telefônica, ó, o cara falando em inglês, não é para você aqui tá o telefone, ele me deu o telefone, eu tendo que me expressar no telefone em inglês, que para quem não está acostumado muito com o idioma, sempre tem uma peguinha, mas foi aprovado no teste, tal direitinho, fui para os Estados Unidos. Bicho, é, e era um, era um curso baseado em, em é, operacional, curso de infantaria, Tá certo? E um curso bacana porque é, ele permitia que você é, mostrasse o seu conhecimento em, em diversos níveis. Tanto no nível do, do tenente para capitão, no comandante pelotão, comandante de companhia, como no nível do batalhão. Então, eu tive uma, é, eles têm uma fase de comandante de companhia, que eles chamam, que você fica metade do curso, onde você expressa o seu conhecimento de comandante de companhia e é aperfeiçoado nele. Tá certo? A escola ela, ela aperfeiçoa você. E depois você faz uma fase de batalhão lá na escola. E nessas, no meio das duas fases, e tem um exame final que eles fazem, onde você, você é, é levado a emitir uma ordem de operações. Então os caras te dão uma situação, você, tá, você entra sozinho na sala, dois instrutores, os caras te passam a situação, te passam um mapa, que é uma carta, né, que nós chamamos de carta topográfica, onde ele fala, o inimigo está aqui, a situação é essa, 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 você tem que atacar em tal direção, vai ter tal apoio, vai ter isso, isso, isso. Você estuda aquele troço lá, ele te dá um, umas horas para você estudar, Tu fica lá estudando esse troço sozinho. Daqui a pouco o cara fala assim, agora você emite a sua ordem de operações como se eu, que estou assistindo, fosse o seu subordinado. E você diz para nós o que, que você quer que nós façamos para poder ganhar a guerra e ganhar aquela batalha e chegar ao objetivo que está que imposto. Falei, beleza, então vamos lá, passaram para mim. E nessa época, o que acontecia? Você chega numa escola dessa, o pessoal não leva muita fé em ti, tá certo? Tu chega lá, pô, tu é, tu é um sul-americano. Tá bem? Então, o sul-americano, o, o americano médio, muitos deles não sabem nem o que é o Brasil direito. O americano, muitos, muito americano, até me ligo de vez em quando você encontra um que acha que Buenos Aires é a capital do Brasil, essas besteiras assim. Sabe? Então, quando você chega de um país, pô, de, de terceiro mundo, um país da América do Sul, que para eles é quintal onde eles... Né, é, você não chega valorizado. Então, o cara não acredita muito no teu, no teu potencial. Lá, esse cara... Ele vai ser aprovado, porque a gente nunca reprova gringo aqui, ele vai, ele vai ser aprovado, a gente vai dar o diploma para ele, mas nós não vamos ganhar nada com esse cara aqui, é só mesmo para ele fazer o curso junto com a gente. Ele não vai, ele não vai deixar nenhum conhecimento que nós não temos. Ele né? acha que você, que você não tem nada para passar. Sim. Que tu não tem nada para passar. Então os caras fizeram a, a porra da prova e eu emiti minha ordem de operações. Como emitiria no Brasil para subordinados brasileiros, meus comandantes de pelotão subordinados, para que eles pudessem fazer o ataque que tinha que ser feito. Só que, bicho, no Brasil, a gente tem, um, tem uns lances que o americano não tem, sabe? A gente, a gente bota muita mão na massa. Então, a gente está acostumado a ver detalhe do terreno. Pô, a gente sabe que a gente 
certas coisas atrapalham muito com o americano, ele não tem esse, esse espíritozinho, ele é meio de passar por cima, não, se der problema aqui eu chamo artilharia, ela detona tudo aqui, depois eu vou lá e tal, então o lancezinho de você se sentir sozinho em combate eles não tem, e no Brasil a gente tem, Pô, se você não fizer bem esse troço aqui, vai dar problema, então nessa hora você apresenta para o cara uma solução que ele não esperava, o cara vê, o cara assiste a tua de operações, o cara tem que pegar a carta, pegar uma lupa para enxergar o que você enxergou, falando, nossa, caraca, tem um buraquinho aqui, cara, esse cara aqui vai, cabe mesmo a tropa que ele falou que, 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 que era para botar ali. Ele mede com a regra e fala assim, putz, não é que cabe, tá certo? Ele vai botar a tropa dele aqui e o inimigo não vai ver. Resultado, pode operações, o cara ficou tão impressionado que depois da, do curso, eu fui o primeiro do curso, tive a felicidade de ser o primeiro o tu aluno. Tu foi zero um do... Eu fui o aluno estrangeiro mais distinto. Eles não mesclam o grau do estrangeiro com o grau, com, com o grau do americano. Tá certo? Então, o aluno estrangeiro mais distinto. Né? É, e dentro do que é o aluno estrangeiro mais distinto, eles fazem no final uma referência elogiosa, uma espécie de elogio que eles põem, porque o americano tem esse, esse lance. Ele gosta de botar nas alterações dele, na, no registro da vida dele, da carreira, o elogio que ele ganhou. Então, eles fizeram um elogio para mim. Esse elogio veio para o Brasil e está nas minhas alterações, consta também. E o cara disse lá, pô, no seu exame final, o capitão Ridalto, ele, ele emitiu uma das melhores, se não a melhor ordem de operações de qualquer aluno estrangeiro ou nacional. Ou seja, mesmo no universo dos alunos americanos, o cara considerou que a melhor de operações foi a melhor ou uma das melhores que eles viram no curso. Tá certo? E aí o cara fala, pô, bicho, na hora que eu fui para a fase seguinte de batalhão, todo mundo estava olhando para mim. Fala, pô, esse cara tem o que passar para nós. Não é só a gente que vai passar para ele. Esse cara vai passar para nós. No final do curso, na mesma prova, nível batalhão, você não assume o comando do batalhão, você é um capitão. Mas os caras fazem você, é, você fazer um trabalho de estado maior, onde você desempenha uma função dentro do que é um estado maior de batalhão. Você pode ser da área de pessoal, pode cuidar da logística, pode ser de operações, pode ser né, de inteligência. E no caso, eu calhou de eu ser oficial de logística. Os caras falaram, não sei por que me escalaram para essa função, mas eu tinha que demonstrar conhecimento na, nessa área de logística. Só que a logística americana é muito diferente. Pô, os caras têm meios que não acabam mais, né? O exército americano é o exército americano. Viatura, meio de transporte, aeronave, tem tudo, né? Acho que não sei se eles botaram lá para ver se eu, se eu ia afundar, né? Falou porque esse cara não vai saber, não vai saber mexer com isso tudo, né? Ou para ver se eu tinha alguma coisa para ensinar. Eu falei, puta merda, cara. Tu já tinha surpreendido, né? É, Aí os eles cara... pensaram, agora é... ele não vai. É, agora ele acha que ele vai tropeçar, vai cair, não sei o quê. Bicho, a primeira coisa que eu fiz, eu tinha dois armários de aço na sala que a gente tava do Estado Maior. Aí eu fui lá assim, chamei um colega americano, eu tinha muito amigo lá. O americano se amarrava no, no brasileiro. Aí eu chamei um amigo americano, que era o, acho que ele era o salário de operações, do meu, do, meu, do meu estado maior, né? Eu, ele e mais dois caras. Aí eu falei assim, bicho, me ajuda aqui a arrastar esse armário. Aí pegamos o um armário, botamos, botamos o outro do lado, dois armários grandes de aço. Aí ele assim, porra, Hidalto, o que tu vai fazer com essa porra? Aí eu falei, não, bicho, segura a onda que tu vai ver. Aí eu peguei um, um eu, eu já tinha ido no mercado, eu sabia que ia precisar. E nos Estados Unidos eles usam muito imãzinho, aquela, aquela, aquela manta de imã, sabe? Faz muito decalque de, de adesivo para colocar no carro, com imãzinho, manta de imã. Aí eu fui no mercado, tinha lá um monte de manta de imã no, no balcão lá, com propaganda de alguma coisa, eu trouxe, né? Aí recortei as mantas de imã e colei em, em cada manta de imã o emblema da, do meu meio logístico que eu ia precisar para poder movimentar na operação. Porra, e aí fui no armário, nos armários de aço, com a, com a, né, com a bunda virada pro, pro público, né? E montei ali a minha manobra logística, vamos dizer assim. Ó, botei os meios todos, botei os tal, não sei o que, tal, tal. Naquela época, bicho, PowerPoint era, era raro, tá certo? Nós estamos falando de 1999, tá bom? Então, pô, um projetor de PowerPoint tinha um no auditório, tinha um lá não sei onde, então não tinha muito disponível. Pô, aí daqui a pouco tinha lá meios visuais, móveis, para poder avaliar o que, que tinha disponível, o que, que não tinha, o que, que ia para cada lugar, a posição no quadro e tal... O instrutor, quando viu aquilo, falou assim, puta merda, cara, de onde esse cara tirou essa porra? Aí eu fiz minha exposição com aquele negócio lá, pô, o instrutor levantou, bateu três palmadas, falou assim, beleza. Aí o, o cara de inteligência, não, agora é minha parte, falou, não, tua parte eu vejo depois, estou satisfeito. Aí fui embora, ficou só com a parte de logística. Então, tipo, eram três alunos, né? É, Você não. e os outros dois. É, um não foi nem ouvido, cara. O outro não foi nem ouvido. Não foi nem ouvido. Então, assim, esse lance eu acho que é bacana, porque eu, isso aí não é porque era o Ridalto. Esse aqui é o lance, não é porque era o Ridalto. Bicho, nesse curso que eu fiz nos Estados Unidos, vários dos alunos que participaram desse curso, antes e depois de mim, foram primeiros colocados. Vários, tá certo? Sou capaz de citar alguns aqui. Vou pegar só um exemplo aqui, o Costa Neves. 
Costa Neves é o general de exército Costa Neves, que está nativa na hoje, tá certo? Costa Neves hoje é comandante militar da Amazônia, tá? Esse cara foi primeiro do curso. Quando eu fui para o curso, Costa Neves passou uma mensagem para mim, que a gente é amigo, Costa Neves passou uma mensagem para mim, não era, não era zap não, tá? não tinha nem zap, não tinha, não tinha SMS, não tinha nada. Eu não sei como ele mandou, acho que foi uma ligação, me ligou, no fixo, tá? No fixo, do, 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 né? eu era instrutor dessa aula. Aí ele falou assim, pô bicho, tu tá indo para fazer o curso e tal, quer algum, alguma dica, eu vou te dar umas dicas aqui, ele me deu umas dicas. Aí ele falou assim, Ridalto, não esquenta, você vai ser o 01, você vai ser o primeiro colocado. Aí ele falou assim, não é fácil não, eu fui, não é fácil não, tu vai ralar muito, mas tu vai ser. Vai ser. Primeiro que eu te conheço. Segundo, porque tu é brasileiro, bicho. Tu é brasileiro. O americano não dá conta dos brasileiros, não. Então, acho muito bacana esse lance de que o brasileiro, ele normalmente, ele tira esses cursos, é, ele, ele, vai, ele já vai para ser o primeiro. Tá certo? Ele vai para ser o primeiro. E, e ele não vai para ser o primeiro porque ele quer grau, não. Ele vai para ser o primeiro porque a missão dele lá é aprender o máximo que ele puder para trazer para nós.